Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus. Para você, para a sua família. Cedo encontramos-nos, elevamos nossa prece a Deus. Acolhemos as bênçãos, as graças de Deus para o dia que estamos iniciando. E dizemos a oração, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. E nós rezamos por você, que está em casa iniciando suas atividades, ou saindo para o trabalho, retornando dele, pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, rezamos também, já inicia-se, e alguns colégios. Rezamos pelos taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros. Rezamos por todos, médicos, padres, seminaristas, que Deus os abençoe. E nós nos voltamos para esse Deus de bondade. Deus de misericórdia. É o nosso Deus. E dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quando se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. É o Senhor que nos cumula de graças e de bênçãos. E vamos à Mãe. A mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos a deu como nossa mãe, querida mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, os que passam por dificuldades. Quantos e quantos angustiados e aflitos. Rezamos por todos, onde quer que esteja, mãe. Também os que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, sobretudo na família. Sentem em seus corações angústia, decepções. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, Intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. Eu rezo por você, por sua família e nós unidos dizemos Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres 
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus, Nossa Mãe, uni teus rogos aos nossos e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis sentia essa presença amorosa, carinhosa de Jesus. E lá no Monte Alverne, ou na pequena capela de São Damião, diante de uma cruz semelhante a essa, essa é uma réplica, cruz de São Damião, São Francisco dizia, e nós com ele, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, Dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos carinhosas, misericordiosas de Jesus, dizendo, meu Deus, meu tudo, tudo para Ele. São Padre Pio, ao longo do dia, dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. E também terminava dizendo, meu Deus, e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus, colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. A vós confiamos, Senhor Jesus, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém com má intenção possa nos prejudicar. E sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje também celebramos São Bruno, fundador da Ordem Bonita, dos contempla de alguns contempla de contemplativos, rezamos por eles, e eles rezam por nós certamente. São Bruno, que ele também interceda por nós. E Santo Agostinho que diz no dia de hoje, 5 de outubro, Vós sois o único Deus e viestes em meu socorro. E veio em seu socorro, em nosso socorro. Obrigado, obrigado Senhor Jesus. E pedimos para vós a vossa bênção. Sobre nós, sobre nossa família, os remédios, coloque-os diante de você. Senhor Jesus, vós quisesse nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias e as dificuldades que cercam a nossa vida. Abençoai a nossa família. Diga o sobrenome de sua família. Minha família Figueiredo Braga, Negri do Dom José, Rossi do Padre Marcelo, Gomes do Gerardo, sua família, Senhor, Senhor Jesus. Protegei-a, guardai-a, 
acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé. E olhai por todos aqueles, Senhor Jesus, para que tenha as portas abertas para o trabalho, desempregados que estão, e aqueles que trabalham têm o necessário para si e para os seus. Rezamos por todos, todos, e pedimos, Senhor, esta vossa bênção. Derramai sobre nós, nossa família, nosso trabalho, Senhor Jesus, e sobre os remédios. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco. E que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida.